Привет, дорогие друзья! Сегодня на даче я делаю вкусный, очень-очень и питательный салат шпроты под шубой. Шпроты у меня вот такая вот баночка небольшая, остальное все овощи, лук зеленый для украшения. Шпроты надо вначале открыть и в удобной, уже красивой мисочке для салата, салатницы или в кольце уже размять их вилочкой. Шпроты открыли, высыпали в удобную салатницу. И вот так вот просто вилочкой берете и разминаете. Но вместе с маслом до полного, так сказать, вот такого вот уже состояния, чтобы каждая рыбка была размята. Шпроты размяли. Теперь вот на такой вот терочке трем отварной картофель. Слой картофеля готов. Теперь майонезом смазываем. Можем сделать сеточку, у кого как получится, через э, кулинарный кулек. Я буду просто смазывать. Э, ну, солить, перчить, это по вашему вкусу. Кто как любит. У меня майонез достаточно соленый, поэтому солить я не буду. А буду сейчас смазывать. Майонез собственного приготовления. Ссылку на него вы увидите на экране. Смазали майонезом, теперь на этой же терке трем морковку. Ну, желательно иметь одну большую, но так как она у меня в этом году морковка не уродила, поэтому у меня такая мелкая, но зато своя. Морковку потерли, и теперь, естественно, каждый слой, ну, который будет, смазываем майонезом. Рассказываю так подробно, потому что есть люди, начинающие готовить, которые совсем не умеют. Ну и, естественно, поэтапно им будет не так проблематично сделать этот салат. Морковку смазали, но ну, теперь очередь отварных яиц. Точно так же трем на терочке, грубой обычной, и сверху смазываем майонезом. Слой из отварных яиц тоже смазали майонезом. И финишная прямая это у нас свекла, которую тоже трем на грубой терке, а потом на свой вкус салат украшаем. Так, свеклу потерли, аккуратно разровняли, ну и опять майонеза. Свеклу самый верхний слой смазали майонезом. Ну а теперь на свой вкус украшаете. Я вот украшаю Зеленым луком. С грядки еще. Итак, дорогие друзья, салат шпроты под шубой готов. Дайте ему постоять при комнатной температуре часик или два, чтобы он пропитался хорошо. И можно подавать к столу. Майонез рекомендую делать свой, потому что вы четко будете знать, что туда положили, в этот майонез. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем пока-пока. Приятного аппетита.